Notre-Dame de Paris au Palais des Sports, le magicien Robert Hossein rend le plus bel hommage populaire à Victor Hugo. Il y a 300 costumes. Bah, ouais, ça, oui, je oui. change sans arrêt de costume. Il y a trois lasers. Il y en a plusieurs. Il y a des tas de cages, de ouais. choses. Enfin, tout est ouais. électronique. Ouais. Les, la cathédrale, les cages, les gibets, les piloris. Il y a 22 tableaux. Le spectacle ne s'arrête pas, même non, pendant l'entracte. Non, non, ça euh... n'arrête pas. Euh, les, le spectacle se passe autant sur la scène, sur les scènes, ouais. que sur la salle et que dans euh, la salle. La musique de l'enlèvement, la soutenir plus, et l'orage aussi. Oui, la musique de l'enlèvement, l'attaque de, de Quasimodo. <rire> L'orage n'était pas très, très, très... Et on l'a entendu. Surtout là. Moins là. Ensuite. Et ensuite, euh, la musique sur la sortie de Phébus, c'est Quasimodo qui remonte vers la corde, hein? le faire moins fort, l'orgue. Oui, l'orgue était un sort. peu fort. Après, il a été un peu faible. La voix de Coton en sol qui n'était pas du tout soutenue. Ah oui, la voix de Michel. C'est de notre faute. C'est toujours quasiment comme ça. Il faut absolument qu'on trouve le... le... Ah, c'est pas de ta faute, c'est de la nôtre. Ah ouais, oui, quand j'attaque, alors non, là, non, un, je, suis, je suis, tu sais, complètement absorbé bien, et... Oui, en tout, je suis des jeunes, moi j'adore euh, la jeunesse. Vous les avez vus naître, euh, hein Oh, pas naître, mais enfin, j'en les connais pas mal là-dedans. Euh, oui. ils, ils sont très gentils, puis courageux, ils aiment leur métier, voilà. Bon, ben, c'est merveilleux, ça hein Victor, je suis hein ravi de vous avoir vu, c'est la première fois que je fais une émission avec Victor Hugo. Euh, euh, mon cher Robert, je voudrais parler de Mandarou, moi. Je voudrais parler de ce, ouais. ce, ce chef dœuvre Alors, on va faire le contraire. On va regarder ensemble. La visite, on va pour faire la visite euh, du musée. Les détails. Alors, il y a combien de tonnes de matériel Moi, ça m'intéresse. Je... Pilette, combien ça pèse Hein 13 tonnes. C'est monté sur le euh, principe de... De roulette, de, 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 de roulement à De tournette, comme on avait fait pour Crimée Châtiment. Ça. Immense, immense tournette. Avec des moteurs, comme on avait fait pour Crimée La, la cathédrale, le décor, ça n'a jamais été fait. C'est encore plus, plus énorme que Potemkin. Euh, ah oui, beaucoup je, plus. Là, Mais ce qui est, c'est le travail de Mandaro, d'avoir ouais. réussi à, à reproduire tous les côtés, si je veux dire, de la cathédrale. Euh... Et tous les côtés jouent Tous les côtés. Tous les, tous les côtés jouent. Jouent. Mais d'avoir essayé de faire une reproduction euh, fidèle avec une âme. Ouais. C'est-à-dire, euh, on lui a donné un sens par rapport à l'éclair. Je veux dire que... Oh, on dit en plaisantant que c'est pas Notre-Dame de Paris, c'est Notre-Dame de la misère. Dans le sens que c'est Notre-Dame des gueux, puisque c'est oui, le royaume des gueux, c'est devenu le royaume des gueux. Et à tous les mendiants, déshérités, abandonnés, euh, tout à fait en marge de, de tout. Esmeralda, qui est -ce Esmeralda, c'est une bohémienne euh, qui représente un peu le symbole de la, de la liberté, qui finira comme la liberté, c'est-à-dire comme un martyr. Quel est le rapport entre Quasimodo et Frollo euh, Quasimodo, qui a été trouvé sur le parvis de Notre-Dame un soir d'hiver, lorsqu'il était un enfant, a été recueilli par Frollo, élevé par lui, et c'est une créature, Frollo, euh, Quasimodo, qui est comme un enfant complètement abandonné, et qui avait été déshérité et malheureux, et qui lui est complètement dévoué corps et âme. Et Frollo, c'est l'archiprète de la cathédrale. Cathédrale qui, lui, euh, a une passion extraordinaire pour Esmeralda. Et 
Et puis, il euh, y a une scène de, de, de comédie euh, alors, très, très entre violente, Frollo entre et autres. Esmeralda oui. lorsqu'elle est dans sa cellule et qu'il euh, lui propose de la délivrer et de l'emmener alors qu'elle refuse. Euh... Et comme elle refuse, il la livrera. Quand on fait le ça. mal, il faut faire tout le mal Et le soir où Phébus voulut prendre ton corps et te livrer à la luxure, je le frappais avec mon poignard Pourquoi avez-vous tué Phébus Non, pas ce nom, non Ne prononce pas ce nom C'est lui qui t'a perdu Tu souffres dans ton cachot, tu as froid Mais moi, le cachot, je le porte en dedans de moi La glace les désespoirs sont en moi. J'ai la nuit dans l'âme. Quel est le personnage de la recluse La recluse, c'est une femme qui a volontairement accepté de vivre en recluse. Elle vit dans, dans une cage. Moi, j'en ai trouvé un symbole par rapport au parvis de Notre-Dame. Elle vit dans une cage où elle s'est enfermée volontairement. Et il se veut, je le dire. Ça se compose de comédiens moins jeunes euh, que j'aimerais tous citer ici, mais je pense que je ne pourrais pas les citer tous. Il y a des comédiens comme <coughs> Michel Croton, Pierre Neck, Dupré, enfin, qui ont travaillé avec moi. Il y a des gens comme Boucaron, euh, il y a des gens comme Jean-Pierre Bernard qui fait Frollo, Boucaron, Esmeralda, c'est John Fontaine, Boucaron fait Quasimodo. Vous avez De Conan qui fait Gringoire, La Sachette, c'est Rachel Salik. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que tous les comédiens sortent il y a des jeunes comédiens qui sortent des cours, il y en a qui appartenaient à Reims, au Théâtre Populaire de Reims, et ce sont tous des comédiens qui font absolument tout. Et on s'aperçoit soudain en France que nous avons des comédiens qui pourraient très bien jouer demain matin au Essay Story. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on ne leur demande pas, on ne les sollicite pas. Les trois quarts des comédiens, si vous voulez les trouver aujourd'hui, vous les trouvez à ce au chômage. <coughs> Parce que ça, c'est absolument dément, euh, effarant, effroyable. C'est qu'aujourd'hui, dans les théâtres, lorsque vous avez un décor, deux personnages et un seul technicien, tout le monde est content. Je veux dire que c'est dramatique. Et que vous avez tous les années, des jeunes comédiens qui sortent d'école, de cours, qui ont énormément de possibilités, de talents, qui ont 20 ans et qui ne peuvent même pas gagner leur vie d'un métier qu'ils ont choisi. Je ne parle même pas de vedettariat stupide qui ne signifie que dalle, qui ne signifie rien. Mais je parle simplement d'avoir choisi un métier et d'en gagner dignement. Ce n'est pas possible et on s'aperçoit que ces comédiens, c'est ça qui m'a inquiété le plus parce que c'est merveilleux et extraordinaire de voir des jeunes qui ont cette foi, qui, 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 qui puissent jouer à la comédie comme ça, mais on se demande quelle va être leur finalité. Voici la vraie Notre-Dame de Paris, mi-Moyen-Âge, mi-Violet le Duc. Merci Robert Hossein de l'avoir porté à la Seine au Palais des Sports. Dans le temps, il fallait un enchaînement, c'était indispensable pour passer d'un sujet à l'autre. Aujourd'hui, il est tout indiqué parce que dans le dictionnaire en 12 volumes, je ne vous dirai pas lequel, j'ai lu à Esmeralda, bohémienne ravissante de beauté et de grâce sauvage. Et à la lettre C, à Carmen, il y avait bohémienne ravissante de beauté et de grâce sauvage. Les deux ont torturé un peu les hommes s'en sont fait aimer, une c'était en Espagne, l'autre c'était à Paris, mais Carmen, c'est à Strasbourg que nous la rejoignons avec Georges Lavelli, euh, 